لما عليكم جميل عبد الله تريد تتكلم فيني اشتغلت انا في الصحه المدرسيه 20 سنه واشتغلت 11 سنه ونص كتابيا اوكي شكرا كثير للجميع شكرا للبانلست شكرا للبرزنترز شكرا للمودريترز هلا عندنا عشر دقائق خليني اطلب منكم بريك لانه متاخرين عن البرنامج احنا فعشر دقائق ونرجع هون وحده الا خمسه الله يسعدكم اخر بانل رح يكون معنا مزبوط For that, in, and especially in this session, we have uh, key stakeholders joining with us as panelists. Uh, soon I will introduce them, but also we have uh, a esteemed guest speaker who will set the frame for uh, the panelist discussion and also for your interventions and interactions. So first, allow me to introduce uh, uh, Dr. Uh, uh, Dibna. Dr. Dibna Kalakhar, uh, the director of body composition unit, New York uh, Obesity, uh, Obesity Nutrition Research Center at uh, Columbia Medical University. So please, uh, Dr. Tiffany. Natal body fat that was measured at birth versus child body fat at seven years, you can see that there's a significant and positive relationship between those two. Um, therefore, birth weight, which is used largely for good reasons in epidemiological studies because birth weight is collected on all children at birth, um, birth weight does not tell you everything about the potential risks associated with SAGS. So the clinical applications of body composition first. Um, quantification of the main components of the body um, is essential when we're attempting to describe either deficiencies or excesses of a component in the body that relates to health disease, health risk or disease. So knowledge of body composition has implications, important implications for understanding the efficacy of any nutritional or clinical intervention, that is, how effective is it, diagnosis of conditions, prevention and treatment in clinical settings. And this is definitely true in terms of obesity. So body composition to a clinician has little significance unless it is linked to some prognosis or clinical management or the better understanding of a disease process. So I'm just going to show this one slide because multiple speakers yesterday and even this morning related the risks or the consequences of obesity in childhood. Um, so those risks can manifest in childhood. Often we don't begin to see them until perhaps adolescence, and certainly we see them during uh, adulthood. So let me talk a little bit about adipose tissue distribution. So not all fat, and I'm going to refer now to fat to adipose tissue, not all adipose tissue is metabolically equivalent. And where that adipose tissue is stored in the body has important clinical uh, implications. 
So very basically, this is um, a side view of a cartoon of the abdominal area. You can see that there's fatty liver, which is an ectopic uh, fat store. Then there's visceral adipose tissue, which is basically within the visceral cavity around the intestines. Then there's subcutaneous adipose tissue, and we can <coughs> divide that subcutaneous adipose tissue into deep and superficial. Deep adipose tissue in the subcutaneous has a different metabolic level of risk than omental, um, or rather superficial. Visceral adipose tissue is well documented to have uh, increased metabolic risk. And then we have what we refer to as gluteal, also subcutaneous adipose tissue. And then we have femoral, which we think of in the upper leg region. And there's intermuscular, another ectopic adipose tissue store. This is the adipose tissue that can be seen or found in the mouth myofiber. So adipose tissue or fat is distributed throughout the body and where it's distributed is associated with distinct metabolic risk. This is um, from a study um, performed by uh, a colleague, Michael Goran and colleagues, and this is looking at ectopic fat phenotypes that are associated with pre-diabetes um, and they're established by adolescents. So this is visceral adipose tissue volume on the y-axis in normal glucose tolerant and in pre-diabetic, uh, borderline significant. Um, this is hepatic fat fraction, so the essentially a marker of the amount of fat in the liver. Um, normal glucose tolerant, you can see higher in pre-diabetic. And this is pancreatic fat fraction, again higher in pre-diabetic adolescents. So many of us, many of you, use BMI as an index, an indicator of adiposity. And again, it has advantages, but it also has disadvantages. So the main advantage of body mass index as an index of fatness, and that is what you are using it as when you use it. It's an index of fatness. Um, it's simple to acquire, it's inexpensive, and it's relatively good for health risk stratification. And it's basically the only measure out there that is suitable for large scale studies and epidemiological studies. However, what are the li limitations? Well, BMI does not provide any qualitative information on body composition. And by that I mean the amount of fat you have in the body, the amount of fat free mass, or the distribution of fat or fat free mass, BMI is not able to give you any information on that. Now, the correlation between BMI and common measures of fat mass is, are good, and that's why it is considered to be a surrogate measure of fat mass. However, fat and fat-free mass are highly correlated with each other, and therefore, body mass index has poor discriminant validity. You really don't know whether you're really seeing fat, or is it in some way, fat-free mass. BMI is more highly correlated with fat-free mass in thin children, and it's more highly correlated with fat mass in fatter children. The same is true for um, adults. Now, the use of BMI in intervention studies as an outcome measure to establish efficacy of dietary or physical activity interventions has serious limitations. Intervention studies focusing on changes in body mass index, especially in children, um, can fail to detect the effects of an actual body fatness when BMI was not affected. So if you're intervening, diet, physical activity, to try to reduce fatness by increasing fat-free mass, BMI may indicate change over time, no change. But that doesn't mean that fat, fat-free mass were not affected. Um, so fat and fat-free mass, and not necessarily BMI, are associated with physical fitness and cardiometabolic risk. Therefore, the use of BMI in studies has the potential to miss positive effects of inter interventions on health-related outcomes. So with that as a backdrop, 
I'm going to now talk about pregnancy weight gain and child offspring size and adiposity. And this is getting into this whole area of policy and prevention and um, Dr. Rosenbaum touched on this earlier. So women today and women have been um, in different countries as for a different length of time been gaining too much weight during pregnancy. And what I show here are the pregnancy weight gain recommendations um, published by the Institute of Medicine in the United States 2009. And it categorizes women based on their body mass index when they become pregnant. So underweight, normal weight, overweight or obese. And depending on what your BMI is coming into pregnancy, your weight gain during pregnancy should be less weight gain with higher BMI. So for example, if you take someone who is, has a BMI that places them in the overweight category coming into pregnancy, then the total amount of weight gained or should be gained is about 15 to 25 pounds. And that weight should essentially be gained in the second and third trimesters only, none in the first trimester. So what do we know from the literature? Well, lots of evidence that suggests that excess gestational weight gain um, is related to infant fatness at birth, meaning the more weight that's gained during gestation, the fatter the infant is at birth. However, the issue with that is most of those data were collected using weight for length. Um, however, it has also been seen that weight, using weight for age Z scores or length for age Z scores in infancy and child BMI Z scores later are related to excessive gestational weight gain. That's in the child and in the mother, high gestational weight gain has been reported to be associated with a higher waist circumference in the offspring at seven to eight years of age and in other studies at, 14 year, at 16 years of age. So a study conducted by Dr. Wyden um, at our institution um, looked at the association between excessive gestational weight gain and childhood size in the offspring seven years later. And what you see here is that if you take waist circumference alone, Excessive gestational weight gain in the mothers is associated with a 2.9 centimeter greater waist circumference in the offspring at seven. Similarly, a five unit increase in BMI pregnancy, that's the BMI before pregnancy, is associated with a 1.6 centimeter greater waist circumference in the child at seven years. Um, similarly, excessive gestational weight gain um, in the mothers was found to be associated with a significant close to 2.5% greater percentage body fat in the offspring at seven years. Um, the odds ratio was 2.8 for obesity in the offspring when the mothers had excessive gestational weight gain. And that's significant. That is really significant. Um, so the second question is, how does the pattern of weight gain during pregnancy influence uh, infant size? Or does it matter? Is it just the total amount of weight you gain during pregnancy that is important? Or is it when in pregnancy you gain it? So several studies have reported that there is an association um, between second trimester gestational weight gain and birth weight. And again, in this study um, with Dr. Dr. Wyden, my postdoc, um, women whose rate of gestational weight gain was higher in the second and third trimesters of pregnancy gain more fat from 14 to 37 weeks. So this is second trimester, uh, medium weight gain, second trimester, high weight gain, and this is uh, third trimester. This is in the mothers. Now, in the offspring, this is second trimester here, 
Higher weight of gestational weight gain in the second trimester was associated with a higher birth weight, 356 grams uh, more in the offspring. So suggesting that when in pregnancy you're gaining that excessive amount of weight has an impact on um, infant outcomes. Um, so gestational weight gain of the mother and body composition changes are closely intertwined. Gained, gains in both the second and third trimester are associated with fat mass changes and stronger effects in the second trimester for fat mass changes in the mother. And an infant, higher gestational weight gain in the second trimester is associated with higher birth weight. It was also associated with longer length. Um, so moving on, because I'm going to present to you on the results of a, a randomized controlled trial we did. Um, we've also found that excessive gestational weight gain is associated with greater infant body fat and the effect is greater in overweight women. So in other words, we now have the level of overweight or obesity coming into pregnancy and we have the second issue of the amount of weight you're gaining during pregnancy and we have a third issue of when in pregnancy you're gaining those. So I'm trying to build the picture that there's three essential risk factors here. So just to, I did, looked at the literature and for the countries here around Palestine, I couldn't find any study specific to Palestine, but looking at the associations between parental obesity um, as a predictor um, of childhood obesity. And these were studies, parental obesity is associated with a threefold increase in the odds of overweight and obesity among Lebanese adolescents. In Jordan, um, the presence of obesity in both parents was a significant predictor of adolescent overweight and obesity. And in Syrian adolescents, um, obesity was significantly more prevalent among subjects reporting a positive family history of obesity. In Moroccan children, um, one study found that there was no significant relationship between parental BMI and obesity. So it's mixed. Um, so the study I want to report to you on is um, coming from this angle. Um, so can we have an effect, an impact, and can we propose a policy change based on either or both of the following? To intervene in women preconception, to have overweight and obese women reduce weight and become normal weight before pregnancy. So that could be one potential uh, suggestion for policy because the, the actual evidence is incredibly strong that if you are overweight or obese coming into pregnancy, that that alone does have a significant independent risk factor irrespective of the amount you, weight you gain during pregnancy. And then during pregnancy, intervening to control gestational weight gain to within the healthy limits. Now, I want to put, make the point, there are many, many normal weight women who, when they become pregnant, gain far too much weight. So this is not just an issue for women with overweight and obesity. Gestational weight gain, excessive gestational weight gain is highly prevalent in normal weight women as well. So, you may not be able to see this very well, so I apologize. This is just the randomized trial where women were randomized to the intervention arm or usual care. And the intervention arm was basically a healthy lifestyle intervention of uh, diet and physical activity. Um, and usual care, no, no uh, uh, intervention. Women were measured at the beginning of their second trimester. So the intervention was delivered during the second and third trimesters only. Measures were collected at 14 weeks gestational age before delivery. And I'm not going to present to you today the postpartum uh, data collection. Because in the interest of time, I can only share so much. So this is the gestational weight gain during the second trimester and during the third trimester. 
And overall, second trimester gestation weight gain, we saw a significant effect of our intervention, such that the lifestyle intervention group gained about 1.5 kilos less um, body weight or gestational weight gain during the second um, trimester. When we broke that down, this is all women during the second trimester. When we broke it down between women with pre-pregnancy overweight or pre-pregnancy obesity, um, you can see both groups. We found a significant difference between the intervention arm and the usual care. However, the effect of the intervention was significantly greater in women with pre-pregnancy obesity. The difference between the two arms was about 2.3 kilograms. And that's in women with overweight um, coming into pregnancy um, and obesity. In the third trimester, we found that the between group differences did not reach statistical significance. And it didn't differ between overweight and obese. Um, I'm not talking to you today about this, but we performed whole body MRI on our women at um, four time points so that we could try to better understand when women gain weight during pregnancy, where are they gaining that tissue, independent of the fetal sac. And one of the tissues that we're targeting of interest is visceral adipose tissue, which is what I'm profiling here. You can see the fetal sac. This is at 35 weeks gestation, and then this is 14 weeks postpartum. So what about the infant? Because that's what I want to talk about. So if you just measured body weight, length, ponderal index, you would see that our intervention had an effect, such that the lifestyle, the babies born to the mothers from the lifestyle intervention weighed about 131 grams more than the usual care. And ponderal index was significantly higher, and head circumference was also higher. So right there, most people would say, you have bigger baby, so you have a fatter baby. That would be the obvious assumption. Um, skin folds, one of the measurement techniques was skin folds at four sites. These are, can be used in clinical or in the field setting. And I'm not gonna go through these data, but simple and essentially, there were no significant between group differences for any of those skin fold measures or the sum. So measuring skin folds subcutaneous, we concluded we had no effect of the intervention. So our babies were heavier, but based on skin folds, there was no effect of the intervention. Now, we also have advanced body composition measurement instruments. And here on your left, we have air displacement plethysmography, which is like an incubator and it measures body fat, body composition using air displacement. So there's no risk to the um, measurement. The baby is inside for two minutes and the mother can look, watch the baby because there's a um, see-through hood here. And then we also measured the baby with a relatively new technique, magnetic resonance. So like an MRI, but with no imaging. Um, the Tesla field is slow, so it just gives us outcome measures of fat, water, and lean. So these are the results of the body composition measures between groups. So with the P-pod, the air displacement first, you will see that um, fat-free mass, fat mass did not differ between the two groups, okay? However, fat-free mass was significantly higher in our intervention group. And that was by one independent method, PPOT. Using a second independent method, we also found that lean mass was significantly higher in the intervention group. And the amount is about 100 greater in the offspring of the intervention women. Keep in mind, those babies also had larger head circumferences and they weighed more. So what does this study add? Well, a healthy lifestyle intervention that was delivered to women who had preconception, overweight and obesity, where our intervention was set to target the control of gestational weight gain. The result was no differences in fat mass, but greater lean mass in the infants at birth 
but detectable using advanced measurement methods. The intervention was delivered during the second and the third trimesters of pregnancy, so we missed the first trimester. We don't know what the effect would have been if we could have had the women enroll early. But even in the second and third trimester, because most, most women don't present to say they're pregnant until 8, 10, 12 weeks. So even then, starting an intervention in the second and the third trimesters, we can show that this promotes a healthier pregnancy lifestyle that has an important measurable impact on the neonates' lean tissue. Now, we looked at the association between lean tissue or mass in the infant and gestational weight gain, because our theory was if you control weight gain, that is going to impact the infant body composition. However, we found no significant association between infant lean mass and gestational weight gain, and that would suggest that some other aspects of our intervention is important for the development of lean mass. That could have been something to do with the nutritional benefits of the better eating and the better diet that the um, inter intervention group were on. I would also say that if we had to rely on infant body weight, length, ponderal index, this would have resulted in an interpretation that the intervention produced larger, heavier babies, and we would have assumed that that meant greater adiposity. So possible mechanistic pathways, our particular study was designed to test the efficacy of an intervention. Does it work to control gestational weight gain? We didn't know what our results we're going to be, thank you, two minutes. And, um, but some of the pathways were alluded to earlier. However, the transmission of metabolic risk in infants that are born to mothers with obesity may be mediated by excess fuels, inflammation, oxidative stress, and other metabolic risk factors. And therefore, by altering the maternal diet, we're potentially, this is a, a modifiable potential manipulator. Um, so implications for obesity prevention, um, well, strategies to ensure the health of our future adults, our children, require early interventions, and I'm proposing that policy should think about prenatally. These intrauterine exposures that may influence an individual's long-term risk of development of obesity and related cardiometabolic risks. So, fetal exposure to excessive gestational, maternal gestational weight gain does influence long-term adiposity-related diseases. Therefore, intervening in women before conception first and during pregnancy, I believe, is important and should be considered in terms of policy. So I want to thank Juror for helping us come here and for all of the organization, which was wonderful and um, hospital and of course Richard and the Institute for allowing us to be here as well and it's an absolute pleasure to be in Palestine and I look forward to coming back. <laughs> Thank you very much uh, Dr. Wittner for this informative uh, presentation and uh, now I would like to return back to our panelists who are coming from different uh, key stakeholders in the issue of uh, child child nutrition, child obesity in Palestine. Uh, and then allow me first to, uh, to start with the Minister of Health and to introduce uh, uh, Mr. Musa Halaika, who is in fact the Director of the Nutrition Department. So please, uh, Musa, if you can. Uh, إن شاء الله إنه يلاقي رواج من ناحية اللي هي فيما يتعلق بزيادة الوزن والسمنة برنامج اسمه برنامج نبض الحياة 
بالتعاون وبالشراكة مع الرؤية العالمية وبدعم من الرؤية العالمية وبتصميم مركز حسيب الصباغ اللي بيحكي بشكل أساسي عن ممارسات الصحة بشكل عام ولكن بيركز أيضا في الموضوع اللي له علاقة بالتغذية سواء تغذية الأم خلال الحمل وأيضا تغذية الطفل لغاية عمر سنة طموحنا أنه إن شاء الله أنه يتم تطويره لغاية السنتين والثلاثة هو عبارة عن ويب سايت كل أم حامل في فلسطين عند 130 ألف امرأة حامل تستطيع أن تدخل على هذا البرنامج وبالتالي في الرسائل في المنشورات في الملفات في التغذية في الفيزيكال اكتيفيتي كيف أنه الأم تتحرك وما تتحركش ممكن في السمنار شفنا أنه وخصوصا البعض العادات اللي موجودة عندنا أنه الأم مجرد ما تصير حامل بتقل حركتها وبالتالي ينعكس ذلك على على زيادة وزنها والإشكالية بصراحة إحنا يمكن كوزارة صحة وكثير نتساءل أو بسألونا انه انا زاد وزني وزني فتره الحمل 30 كيلو و25 كيلو وبعد الولاده مش عارف انه انزلهم هاي يعني احد اللي هي المعيقات ممكن المشاكل اللي بتواجهنا يمكن بشكل سريع النقطه الثانيه احنا حقيقه رسلنا وزي ما تفضل الدكتور اميه منظمه الصحه العالميه وعرفوا ان احنا شغالين على موضوع السمنه واعطونا هم حولونا مبالغ كمان هم مستعدين كمان انهم يقدموا دعم لا وتم الاقتراح انه نعمل زي شيء زي فريم وورك اكشن بلان لمحاربه السمنه وزياده الوزن فلسطين ويعني ابدوا رغبتهم انه بعمل اطار لمكافحه اللي هي ومحاربه زياده الوزن والسمنه و يعني ان شاء الله هي احد التوصيات اللي يعني ممكن انا بحب اضيفها اللي نشغل عليها لاحقا بعمل لجنه وطنيه لعمل هاي اللي هي لانه سياسه موجوده ممكن استراتيجيه موجوده بس احنا بصدد ان نعمل اكشن بلان او خطه عمل تنفيذيه بالتعاون مع جميع القطاعات الشيء الثاني كمان احنا شغالين ممكن اخونا المهندس حيدر راح يحكي بشكل اكثر في موضوع اللي هي تقليل ايضا اللي هو الترانس فات والفاتي اسيد حاليا احنا من ضمن الاكشن بلان اللي راح تنعمل ان شاء الله راح ندخل موضوع بشكل اساسي اللي هو موضوع الاجبان والاجبان المطبوخه والاجبان الطريه اللي هي عاده غنيه بالترانس فات اللي بيتم تصنيعها في فلسطين سواء او اللي تستورد من برا لانه اذا هي فيها احماض دهنيه خلال التصنيع بيضيفوا الاحماض الدهنيه بيضيفوا لها اللي هو الترانس فاتي اسيد مشان يعطيها عمليه الليونه والطراوه وبالتالي في السوق الفلسطيني اصبحت منتشره بشكل كبير لانه صاروا يستخدموها من ناحيه سهوله الشيء الثالث احنا او الرابع احنا حقيقه بعثنا توصيات ويا ريت انه تكون التوصيات اللي بدها تخرج انها يعني تكون ملزمه ممكن انها بشكل اساسي ويتم رفعها لجميع الوزراء المعنيين وممكن لمجلس الوزراء لاعتمادها واقراره احنا رفعنا على موضوع وهي توصيات منظمه الصحه العالميه انه موضوع مشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه ممكن امبارح احنا عرضنا ان 25% من طلاب مدارسنا في الضفه الغربيه وقطاع غزه ولا انه بتناولوا اللي هو المشروبات الغازيه قديش حجم المشروبات الغازيه ممكن 200 مل 300 مل 400 مل احنا بنسجل مشروبات الطاقه ووجدنا انه اللي موجود على الليبل يتناقض عن المحتوى وهي احد اللي هي اللي ممكن نحكي مختبرات الصحه موجوده او الجامعات والاكاديميين موجود فيما يتعلق في فحص نسبه السكر بشكل اساسي هو اللي حتى الان لم ما فيش حدا بيفحصه لكن المراجع العلمية أنه كل 100 مل من مشروبات الغازية بتحتوي تقريباً على 14 غرام سكر الموجود على الليبل هو 10 و 11 وبالتالي إحنا رفعنا توصية أنه يتم رفع الضرائب على هاي المشروبات والحد منها وحتى أيضاً وخاصة مشروبات الطاقة أنه منع ترويجها لأنه أصبح الترويج منها بشكل عالي جداً ايضا كمان بعرفش اذا بتايدونا ولا لا فيما يتعلق بموضوع الحليب الصناعي حتى هناك ايضا اصبح ترويج له او تقليل باسعاره الترويج هو حسب القانون ممنوع لكن احنا كمان رفع الضرائب على موضوع بدائل الحليب الام ممكن في ناس كثير بيتعرضوا معنا انه في ناس الميديكال ريزونز بحاجه لام انها يكون عندها سبب طب ولكن حسب الاحصائيات اللي متوفره في وزاره الصحه الاسباب الطبيه اذا الام ما بتقدر ترضع ابنها اذا كان في عندي بحاجه لميديكال فورمولا وزاره الصحه هي بتوفره اذا كان بنحكي عن لاكتوز فري بنحكي عن صويا بروتين بنحكي عن البي كيو اللي عندهم امراض اللي هم اللي لها علاقه 
باسباب طبيه وزاره الصحه هي بتوفر على عاتقها لكن اذا كان اسباب طبيه للام نفسها اتوقع هو لا تتجاوز لا تتجاوز النسبه اللي هي اقل حتى من 1% وبالتالي اذا كان عندي رفع الضرائب لبدائل حليب الام يعني على الاقل بنشجع موضوع اللي هو الرضاعه الطبيعيه والذي ينعكس بشكل او باخر على وزن الطفل لانه الطفل اللي بيرضع صناعي بتلاقي انه هو وزنه افضل من او اعلى وعنده زياده وزن وسمنه اكثر من اللي بيرضع اللي هو طبيعي شكرا لكم
الحدود المسموح فيها الإضافة وأعضاء المنتجات اللي ممكن الإضافة الفيتامينات لها. الموضوع الثالث اللي طرقت له كمان التعليمات الفنية الإلزامية اللي هو تصريحات التغذوية والصحية لأنه هاي قضية مهمة جدا وكان يعني وما زال جزء من السوق الفلسطيني في هاي الموضوع مستباح بطريقة غير منظمة بحيث انه في كثير من الاغذيه تعرض بالسوق الفلسطيني وعليها تصريحات تغذويه غير دقيقه وتصريحات صحيه مش صحيحه وبالتالي في تعليم فني الزام اليوم اللي نظم هاي العمليه وحدد شو التصريحات اللي المفروض تكون موجوده على بطاقه البيان الخاصه بهي المنتجات وشو التصريحات الممنوع وجودها وآليه تسجيل هاي المنتجات طبعا بالتعاون ما بين مؤسسه المواصفات ودائره التغذيه ووزاره الصحه حتى يتم عملية ضبط السوق الفلسطيني بشكل أو بآخر ومنع تضليل المستهلك من خلال استخدامه لهذه المنتجات التي تكون عليها هذه التصريحات اللي ممكن تضر بصورة أخرى نفس الشيء في التعليم الفني الإلزامي الخاص بوسم التغذية اللي رقمه 24 واللي حدد بوسم التغذية شو العناصر الأساسية اللي مفروض يتم ذكرها وذكر نسبها اللي موجوده بالذات لما نحكي على موضوع الدهون وبالذات الدهون المشبعه ولما نحكي على الكربوهيدرات وغيرها من العناصر الاساسيه اللي التعليم الفني رقم 24 نظامها. في المجال الخامس كمان في عندنا التعليمات الفنيه الخاصه بالمضافات بمختلف انواعها، المضافات اللي بيتم استخدامها في تصنيع الأغذية سواء كانت على شكل مواد حافظة أو كانت على شكل محليات سواء كانت طبيعية أو صناعية أو على شكل منكهات أو حتى مواد ملوية واللي هاي كمان في جزء منها ممكن يشكل أضرار والتشدد في في وجود هذه التعليمات من ناحية تقنين استخدام المواد المضافة وبالذات لما نحكي على مواد مضافة كيماوية وتشجيع استخدام المواد المضافة بالذات اذا كانت مواد مضافه طبيعيه. كمان في المحور اللي كمان اشتغلت عليه المؤسسه في موضوع ايجاد التعليمات الفنيه اللي يعني لها علاقه بالحد سواء كانت على شكل تعليمات او على شكل مواصفات اللي لها علاقه كمان بقضايا التغذيه وتوفير الغذاء الامن والسليم والحد من موضوع السمي بشكل عام. اللي هو مشروبات الطاقة تقنين العبوات اللي بتم عرضها بالسوق الفلسطيني وآخر آخر تحديث للمواصفة إنه اليوم مسموع ممنوع يتم عرض عبوات لمنتجات الطاقة أكثر من 250 ملم وكذلك نسب المواد اللي اللي موجودة موضوع بعض المنتجات وبالذات اللي بتناولوها الأطفال مثل الشيبس والسكاكر وغيرها من المنتجات واللي تم كمان تحديد نسب الدهون اللي موجود فيها وتم التشدد بشكل كبير في مواصفات هاي المنتجات نفس الشيء بالنسبه للتعليمات الخاصه بالاغذيه للاستخدامات بحميات محدوده او مصادره الطاقه كمان تم تحديد تعليم فني خاص بهاي بهاي المنتجات أغذية الأطفال أغذية الرضع والمتابعة كمان في تعليمات خاصة فيها واللي كمان يعني تعليمات بنعتبرها من التعليمات المتشددة جدا لأنه كان في عليها اعتراضات كثيرة من موردي هاي المنتجات للسوق الفلسطيني واللي يعني كان دائما زملائنا وإخواننا في لجنة التعليمات اللي اللي بتقوم بتحضير هاي التعليمات كان دائما حرصهم الشديد على وجود منتجات صحية للمستهلك الفلسطيني بشكل عام وبالذات للأطفال بشكل خاص. هاي بشكل سريع ما تم عمله في المؤسسة خلال الفترة الأخيرة وهي كل التعليمات موجودة فعليا على موقع المؤسسة وموجودة باللغة العربية وموجود أسماءها وأرقامها كمان باللغة الإنجليزية ممكن الاطلاع عليها من خلال موقع المؤسسة. طبعا حاليا المؤسسة مع شركائها بتعمل على يعني وجود برنامج خاص فيها اللي هو مثل ما ذكرت تقنين استخدام الملح في كثير من المنتجات وبالذات لما نحكي على منتجات المنتجات التقليديه اللي 
يعني فيها او بتم استخدام الملح بشكل كبير فيها وهي مهم جدا انه نرفع مستوى الوعي ونقنن وننظم هاي العمليه لانتاج هاي المنتجات موضوع استخدام السكر وبالذات لما نحكي على استخدام السكر والمحليات في كثير من المنتجات مثل العصائر وبالذات نفس الشيء مثل ما زملائنا ذكروا العصائر اللي بيتم استخدامها حتى في المدارس وبيتم بيعها من خلال الكانتين المدرسي موضوع استخدام الدهون والزيوت بالذات لما نحكي على الزيوت المشبعه وعمليه تقنين استخدام هاي الزيوت في كثير من المنتجات وذكر الاخ موسى على جزء من هاي المنتجات مثل اللي هي احنا بنسميها اشباه الاشباه وليست اشباه اللي بيتم تصنيعها وبيتم وضع فيها يعني جزء كبير منها بيكون عباره عن زيوت مشبعه واللي معروف شو شو ضرر الزيوت المشبعه وشو علاقتها بموضوع السمي، هاي بشكل سريع وبسيط حبينا نستعرض معاكم الفعليا العمل اللي بتقوم في المؤسسه، شكرا لك وشكرا لاستماعكم. ثانك يو استاذ نظام وي موف نيكست تو ذا نيست باناليست مستر Nizar Basalat. Mr. Nizar Basalat is the Director General of Policy and Planning in the Palestinian Higher Council of Sports and Youth. So please. Shukran. Masakir jamee'u. Hakikatan, ahna fil majlis al-ala al-shabab al-riyadha, minrakiz akhtar ala al-anmaat al-sahiyye al-suluk al-shabab fi hayatum fi al-anmaat al-hayatiyye al-sahiyye. بجوز واحد من القضايا اللي بتاثر بشكل مباشر في سنه الاطفال في سنه الشباب خصوصا احنا بنتعامل مع سن 14 ل 29 سنه هي ممارسه الرياضه وممارسه الانماط الصحيه السلوكيه الصحيه اذا احنا بنحكي عن نسب الشباب اللي بيمارسوا الرياضه حسب مسح الشباب في عام 2015 هم اقل من 10% من اجمالي الشباب اللي بيمارسوا الانشطه الرياضيه وهذا وهي النسبه تعتبر نسبه كثير منخفضه خصوصا اذا ما قارناها بعدد الانديه والمراكز الشبابيه المنتشره في طفل غربي وقطاع غزه واللي بيزيد عددها عن حوالي 620 نادي ومركز شبابي ولكن للاسف في السنوات الاخيره لاحظنا تراجع عالي جدا في اعداد الهيئات العامه لهذه الانديه والمراكز الشبابيه لدرجه انه في بعض الاماكن كان في صعوبه لاجراء الانتخابات بسبب عدم وجود ناس بتترشح للهيئه الاداريه لمثل هاي المؤسسات واحده من السياسات المتبعه في المجلس الاعلى للشباب والرياضه هو خلق شراكات ما بين الانديه والمدارس خصوصا انه اكثر من 60% من الانديه هي تمارس انشطتها الرياضيه في المدارس في الفتره المسائيه لكن اليوم الحوار ما بين مدرسي التربيه الرياضيه او التربيه البدنيه في المدارس مع الانديه محدود كمان واحده من المؤشرات بالنسبه لنا تعتبر مؤشرات تحتاج لتدخلات عاجله وبجوز واحده من الاسباب اللي دفعت بانه سياده الواجب اللي بجوز ياخذ قرار بانه يجب ان يكون في كل هيئه اداريه للانديه على الاقل سيدتين ونسبه مشاركه النساء في الهيئه العامه للانديه واللي بتقل عن 8% من اجمالي الهيئات العامه للانديه وبالتالي بكل هذا بينعكس على البرامج والانشطه اللي بتمارسها هي الانديه والمراكز الشبابيه الموجهه نحو السيدات وهي محدوده بذاتها واحدة كمان من البرامج والانشطة اللي بيطبقها المجلس الاعلى للشباب والرياضة هي المقيمات الصيفية والمقيمات الشتوية، العام السنة هاي عقدنا 500 550 نادي مقيم صيفي والمشاركة ما يزيد عن 555 ألف شاب وشابة، واحدة من من التوصيات اللي كانت في هذه المخيمات هو التركيز اكثر على الانشطه الرياضيه المعطيه المخصصه في هذه المخيمات وعمليه المتابعه مع بعض الحالات 
التي تحتاج الى متابعه ما بعد المخيمات الصيفيه. احنا بنعرف المخيمات الصيفيه هي عباره عن مده اسبوعين، لكن هذه المخيمات الصيفيه ممكن تعطي مؤشرات وتكشف بعض الحالات اللي بحاجه الى تدخلات لاحقه في عدد من الانشطه الرياضيه اللي ممكن تساعد على تخفيف الوزن الزائد او السمنه للاطفال، وكمان واحد من القضايا اللي او التدخلات اللي بنحاول نشتغل فيها مع الشباب هو الاستخدام الامثل للتكنولوجيا والاستفاده من التكنولوجيا بدل ما هي عماله تسبب اضرار حاليا بسبب الساعات الطويله اللي بيقضيها الشباب امام الاجهزه الذكيه والحواسيب خصوصا في ممارسه الالعاب الالكترونيه اللي لعن اليوم عماله بتاخذ فترات طويله وبتحول عمالها من العاب ترفيهيه الى ادمان على استخدام هذه الاجهزه وادمان في هذه الالعاب الالكترونيه كمان واحده من المؤشرات واللي كمان حكوا عنها اليوم الجمهور انه في غياب للساحات الامنه في المناطق السكنيه خصوصا في في البلدات الكبيره وفي المدن احنا عمالنا بنشوف في غياب عن المساحات الخضراء والمساحات الساحات الامنه لالعاب الاطفال مما ادى الى غياب وتلاشي حتى الالعاب الشعبيه اللي كانت بتتمارس من قبل الاطفال بشكل دوري وهذا بيتعلق كمان جزء منه في النظام التعليمي لانه اليوم النظام التعليمي بيلقي اعباء كبيره على الاهل في واجبات المدرسيه اللي بروح فيها الطالب على البيت فبيضطروا انه يضلهم يدرسوا فيه لفترات طويله مما بخفف من المجالات والفرص اللي ممكن الطفل يمارس فيها نشاط رياضي مع اصدقائه ومع اقرانه. بشكل عام الاستراتيجيه الوطنيه للشباب ركزت على كل هاي القضايا، تناولت هاي القضايا بشكل مركز وبنتمنى انه في في السنوات القادمه نحن عندنا مراجعه للاستراتيجيات القطاعيه في العام القادم تتناول هذه الظاهره لانه سابقا لم تكن ظاهره سمنه الاطفال او الوزن الزائد ظاهره في مجتمعنا الفلسطيني اليوم عمالها بتروح على ظاهره اللي يجب ان يتناولها كافه الاستراتيجيات والسياسات العامه، شكرا. شكرا شكرا دكتور معتصم اول شيء مساء الخير للجميع وبنشكركم طبعا على هذا التنظيم الرائع ودعوتنا في وزاره الزراعه للمشاركه في في اعمال هذا المؤتمر طبعا بصراحه احنا حاسين حالنا انه قد شوي في في اعمال مؤتمر زي هيك خصوصا بعد البرزنتيشن دكتور دبنا يعني وي ار سوري وي ديد نوت اندرستاند ماتش ويل يور برزنتيشن ميبي بيكوز وي ار كومينج فروم ديفرنت باك جراوند بس اللي شجعنا دكتور حيدر حج يعني شكرا دكتور حيدر انه شجعنا انه حكى انه في مواصفات قياسيه عمله لها علاقه في الانتاج الزراعي. طبعا بدايه احنا في وزاره الزراعه بنعتبر انفسنا قيمين او مش قيمين مشرفين على تنظيم القطاع الزراعي في فلسطين بما فيه الانتاج الزراعي. وطبعا اشرافنا على القطاع الزراعي بيجي من ضمن قانون الزراعه رقم ثلاثة سنه رقم اثنين لسنه 2003 وتعديلاته. وبما انه بنحكي عن سياسات خاصه سياسات لا مرتبطه في في الغذاء والاغذيه والسمنه شوي مش كثير احنا بنفهم سمنه بس بنفهم امن غذائي نعم في عندنا طبعا استراتيجيه العمل في القطاع الزراعي واستراتيجيه القطاع الزراعي لعوام 2017 2022 بتوجيه من الحكومه الفلسطينيه اسمها صمود وتنميه مستدامه فيها توجهات خاصه او محاور مرتبطه في في زياده الانتاج الزراعي المحلي والانتاجيه والتنافسيه للمحاصيل الزراعيه. وضمن اطار هذه الاولويه او هذا الهدف الاستراتيجي قامت الوزاره مع شركائها المختلفين بمجموعه من التدخلات، اهمنا اللي بهمكم طبعا انتم في هذا الموضوع اللي هي استراتيجيه سلامه الغذاء، طبعا شريكنا الرئيسي في هذا الموضوع كنا احنا وزاره الصحه. وبنحكي بالمفهوم السانيتري والفايتو سانيتري، بنحكي عن مفهوم صحه النبات وصحه الحيوان. بنحكي بمفهوم الـ 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 الامراض النباتيه متبقيات الاسمده ومتبقيات المواد الكيماويه المبيدات. الان في عندنا استراتيجيه وطنيه مصادقه عليها في في مجلس الوزراء 
اسمها استراتيجية سلامة الغذاء وفي عندنا خطة عمل وطنية بما يخص سلامة الغذاء بسوى الجميع يشوفها وإذا لكم تدخلات فيها لأنه هذه جاي على شكل استراتيجية عبر قطاعية مش استراتيجية حصرا لوزارة الزراعة أو وزارة الصحة بس مجمل المؤسسات تشترك فيها الآن برضو كمخرجات لهذه الاستراتيجية في عندنا قانون صحة النبات موجود على على أمام مجلس الوزراء لإقراره وقانون صحة الحيوان في عندنا أنظمة كثير وتعليمات لها علاقة في تداول المبيدات والأسبد الكيماوية جزء منها مقر وجزء منها أمام مجلس الوزراء الآن بقي في موضوع ثاني مهم يعني طالما بنحكي عن 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 الغذاء حصرا طبعا احنا في وزاره الزراعه نقود مجموعه اه اه وزاريه لتلطين الهدف التنميه المستدامه رقم اثنين اللي هو زيرو هنجر اه تحت اشراف وزاره الزراعه بس بيشاركنا فيه مجموعه كبيره من المؤسسات منها وزاره الصحه اه وزاره الاقتصاد الوطني وزاره العمل شؤون المراه بدناش اه ننسحبها بس مجموعة كبيرة من المؤسسات لها تقاطع في 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 موضوع الأمن الغذائي وخصوصا إنه أنتم إحنا إذا بنحكي عن مؤشرات الأمن الغذائي في فلسطين بنحكي عن ربع السكان بيعانوا من حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط النسبة بتوصل ل 40% في 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 قطاع غزة ففي ظل إطار هذه المجموعة بادرت الوزارة مع شركائها في المجموعة لإنتاج أو إخراج سياسة وطنية موحدة للأمن الغذائي في فلسطين هذه السياسة كان شريكنا الرئيسي فيها أو اللي ساعدنا فيها طبعا منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة بس أيضا معانا جميع المؤسسات الوطنية وكان في لنا تدخلات الهدف من وراء هذه الاستراتيجية طبعا الآن الاستراتيجية أو عفوا السياسة سميناها السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي بمحاور الأمن الغذائي والتغذوي المختلفة بنحكي عن وفرة غذاء، بنحكي عن استفادة من غذاء، بنحكي عن استدامة الغذاء والحصول على الغذاء، في أربع محاور رئيسية موجودة في هذا السياسي وشاركونا فيها معظم المؤسسات الشريكة. الآن هذه الوثيقة السياسة موجودة بنسختها الأولى، موجودة أمام مختلف الوزراء، أرسلت للوزراء مشان يحطوا عليها الرأي الاستشاري الأخير. مشان نعرضها على مجلس الوزراء ونقرها بصيغتها النهائية. هلا الحلو في هذه الوثيقة انه اللي راح يلحقها عملية أخرى لها علاقة في انه نطور طبعا كل هذا الحكي بيتم تحت مظلة مجموعة العمل مجموعة العمل الخاصة بالهدف التنمية المستدامة رقم اثنين اللي هو مكافحة الجوع في مكتب رئيس الوزراء. الحلو في الموضوع انه راح يلحقها هاي الوثيقة اللي بدنا نسميه انفستمنت بلان. انفستمنت بلان تقاطعات مختلف المؤسسات اللي لها علاقه في الـ في الـ في, الـ في الامن الغذائي والتغذوي راح تكون ضمن وثيقه واحده يتم تمويلها بغض النظر من هي المؤسسه ذات الصلاحيه المشرفه على تنفيذ التدخل اللي راح يكون راح تكون ضمن اطار بوتقه واحده ووثيقه واحده. يعني بنشجعكم جدا جميع اللي موجودين طبعا المؤسسات الوطنيه الحكوميه والمؤسسات الشريكه من قطاع من مؤسسات المجتمع المدني هي شريكه في اعداد هذا السياسه بس برضه بيسوى انه الجميع يطلع عليها ونحط فيها تدخلات مشان يوم ما نيجي نطبقها تكون فعلا تعكس وجهه نظر وطنيه ما بتعكس وجهه نظر لا مجموعه ولا مؤسسه بعينها طبعا في النهايه بنشكركم جدا على استضافتنا في هذا المؤتمر ونتمنى فعلا انه المؤتمر يحقق توصيات طبعا احنا بهمنا كثير موضوع الامن الغذائي والتغذوي لانه بينعكس اساسا يعني احنا القطاع الزراعي هو قطاع اقتصادي حسب المنظومه الـ الـ القطاعيه اللي موجوده في الحكومه بس احنا بنشوفه غير هيك احنا بنشوفه نمط حياه لانه الزراعه هي ارض ومي وانسان وامن غذائي فبنتمنى انه فعلا يكون في توصيات مرتبطه في موضوع الامن الغذائي والتطوير الزراعي شكرا لكم I would like to thank my panelists. I think there's a lot of things that we have learned uh, by their contributions. A lot of things about policies, about national strategies, about regulations, about guidelines, directly related to nutrition, directly related to obesity and overweight. Now I would like to open the floor for discussions. 
for recommendations for questions to, to, to our panelists and our guest speaker. So, who am? So the question is, because you're, when you're dealing with children, you can't just use straight BMI. It has to be age, um, for example, adjusted. And we did that. Didn't matter how we analyzed the data. For the skin folds as well, we found no significant effect of the intervention, um, basically. So it's the measurement of skin folds, or what you're measuring is subcutaneous fat, and obviously the intervention did not affect fat, it affected lean. And skin folds are not measuring lean. So, um, yeah. هو اقتراح سريع بس بما انه في عندنا هون من اخوه من ممكن وزاره الشباب وفي كان في التعليم احنا كفلسطينيين بنحب الدبكه يعني ليش ما يكون جزء من منهاجنا في المدارس الدبكه الشعبيه الفلسطينيه تكون فيزيكال اكتيفيتي وفي نفس الوقت نحافظ على تراثنا وهويتنا الفلسطينيه شكرا جزيلا So please say that um, I think in relation to what I presented and you know policies related to really trying to educate and help 
women and men understand that the implications of being overweight, even underweight, coming into pregnancy, that is well established, but we're talking specifically about obesity. What the implications are, I think many people are not aware that being overweight, coming into pregnancy, has an independent negative effect on the offspring. And now more people are aware that gaining too much weight during pregnancy, this concept that when you're pregnant you're eating for two, no, that, and that has to get out to the general public so they can understand that it's actually a negative. So when I talk about policy, I'm talking, I guess, at an early stage of making sure that the educational initiatives are there and then creating some policy to help. This should not be an added burden on women because women have enough burden and we're hearing that, trying to breastfeed and trying to work at the same time. So this is not meant to add another level of control over women, it's meant to impact mankind going forward. Thank you. يعني أنا بدي بس أكمل اللي ذكر الأخ حسن في موضوع المبيدات المبيدات اليوم بنعمل على إيجاد نظام وطني للممارسة الزراعية الجيدة واللي تضمن إنتاج زراعي على على الأقل بضمن إنه يتم استخدام أو المنتجات تكون خالية أو اللي موجود فيها الحد الأدنى من من بقايا المبيدات اللي موجودة في في هاي المنتجات. وبالتالي في في اليتين العمل اليه اللي علاقه بفرض القانون ومنع استخدام المبيدات المحرمه واللي ممنوعه وفي اليه ثانيه انه انت بدك تعمل نظام وطني وتشجع المزارعين على اتباع الممارسات الزراعيه الجيده اللي في النهايه بتضمن يعني انتاج امن وسليم